Pemerintah memastikan terus mengantisipasi perubahan iklim yang berdampak pada ancaman musim kemarau panjang hingga tahun depan. Pemerintah mendorong upaya nyata dalam mengantisipasi dampak dari El Nino yang diperkirakan akan mempengaruhi pasokan pangan. Pemerintah terus mendorong peningkatan langkah antisipasi perubahan iklim yang akan berdampak terhadap produksi pangan nasional. Salah satu fokus pemerintah dalam menyusun kebijakan hingga tahun depan adalah memprioritaskan program peningkatan ketersediaan akses serta kualitas konsumsi pangan. Oleh sebab itu, di tengah perubahan iklim saat ini peran aktif dan tanggung jawab berbagai pihak juga diperlukan untuk dapat meningkatkan produksi sektor pertanian. Menko Perekonomian pun mengklaim bahwa pemerintah telah mendorong peningkatan antisipasi ancaman krisis pangan global dengan memanfaatkan potensi dan kearifan lokal. Selain itu, pemerintah telah mengantisipasi gangguan produksi pangan dengan pembangunan sejumlah bendungan, pemanfaatan teknologi hingga penyediaan pinjaman kredit usaha rakyat. Struktur bendungan untuk penyediaan air, sarana transportasi agar logistik kos bisa bersaing dan kompetitif, pemanfaatan varietas unggul yang adaptif terhadap perubahan iklim, dan penerapan smart agriculture atau pertanian cerdas. penggunaan alat dan mesin pertanian, pemberian kredit usaha rakyat oleh perbankan yang tahun ini anggarannya adalah 450 triliun. Oleh karena itu Pak Menteri Pertanian silakan menggunakan sebanyak-banyaknya plafon kur untuk kebutuhan petani dan nelayan. Erlangga menambahkan pemerintah akan terus mengambil sejumlah langkah konkret dalam memenuhi kebutuhan pangan nasional. Di antaranya meningkatkan produksi dan mengenalkan pangan nasional ke negara lain sebagai komunitas ekspor. Pemerintah juga mengajak seluruh stakeholder untuk turut berkolaborasi dalam mendorong ketahanan pangan. Dari Jakarta, Raharjo Patmo, IDX Channel.